குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நாம் இன்றைக்கி எயித்து சமச்சீர் மேக்ஸில் ஃபிஃப்த்து குயிஸ்குரிய ஆன்சர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டாபிக் நேம் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் சாலிட் இன்க்ளூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முதல்ல சாலிட்னா என்ன அப்படின்னா கையில் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபிகர் மாதிரி இருக்கும் ஒரு கியூப் இல்லை க்யூபாய்டு இந்த மாதிரி வரக்கூடியது அது எல்லாமே த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ த்ரீ டைமென்ஷன் வரப்போ அங்கங்க த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்துடும் லென்த் பிரெத் அண்ட் ஹைட் ஓகே லென்த் பிரெத் அண்ட் ஹைட் அந்த ஹைட்டை டெப்த்துன்னு சொல்லுவோம் திக்னஸ் அப்படின்றாலும் சொல்லிக்கலாம் ஓகே செகண்ட் கொஷின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ த்ரீ டி ஷேப் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அதே த்ரீ டி ஷேப் எது எது த்ரீ டி ஷேப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் பென்டகன் ஹெக்ஸகன் பாலிகன் இது எல்லாமே டூ டைமென்ஷனல் ஷேப் போர்டில் வரைஞ்சி பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரையாங்குலர் பிரமீட் அப்படிங்கிறது தான் என்ன ஆகுனா எக்ஸசைஸ் வெளியில் வச்சு பார்க்குற மாதிரி கையில் எடுத்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ட்ரையாங்குலர் பிரமீடுக்கு தான் த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வரும் அதனால் இது தான் த்ரீ டி ஷேப் தேர்ட் கொஸ்டின் த நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஏ ரெக்டாங்குலர் பிரமீட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் எட்ஜஸ்னால் லைன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெக்டாங்குலர் பிரமீனா இந்த மாதிரி இருக்கும் கீழே பேஸில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிலோ இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ இருக்கணும் அங்கே ஒவ்வொரு சைடில் இருந்தும் என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிள் வந்து மேலே வந்து ஜாயின் ஆகும் இது பேர் தான் ரெக்டாங்குலர் பிரமீட் இதில் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்குது எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க கவுண்ட் பண்ணுவோம் கீழே ஃபோர் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கு இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட் லைன்ஸ் எயிட் எட்ஜஸ் இருக்குது அங்கே சரியா ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹவு மெனி வெட்டிசஸ் டஸ் அ கோன் ஹேவ் ஒரு கோனுக்கு எத்தனை வெட்டிசஸ் இருக்கும் அப்படின்னா வெட்டிசஸ்னா முதல்ல என்னென்னா அந்த இதை எனி டூ லைன்ஸ் டூ ஆர் மோர் மோர் தென் டூ லைன்ஸ் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் இடம் தான் வெட்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பாயிண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் டூ ஆர் மோர் லைன்ஸ் மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் என்னது வெட்டிசஸ் அப்போ இங்கே லைன்ஸ் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடம் இந்த ஒரு வெட்டிசஸ் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இங்கே வெட்டிசஸ் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடையாது ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் வெட்டிசஸ் பாயிண்ட் ஆர் வெட்டிசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஒரு வெட்டிசஸ் தான் இருக்குது ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் எஸ்பியர் ஹேஸ் ஸ்பியருக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பியர்னு அந்த மாதிரி ஒரு கொய்யா பழம் இல்லை ஆப்பிள் அந்த மாதிரி ஷேப்பு தான் ஸ்பியர் அப்படின்போ கட் பண்ண உள்ள நமக்கு எப்படி இருக்கும் உள்ள ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் ரவுண்ட் வந்துடும் இல்லையா பாதி கொய்யாக்கா கட் பண்ணோன்னா உள்ள சர்க்கிள் ஷேப் வரும் இல்லையா அதுக்காக சர்க்கிள்லேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணுன்றதுக்காக ஸ்பியரை வந்து சர்க்கிள் போட்டு உள்ள டயாமீட்டர் காமிச்சு உள்ள இந்த மாதிரி குட்டி சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணி தான் காமிப்போம் சரியா ஸோ இந்த ஸ்பியருக்கு இந்த ஃபேஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுற்றி வளைஞ்சு தானே வருந்த ஏரியா அதனால் எப்படி சொல்லுவோம் அதை கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அடுத்து நம்ம மேட்சிங் பார்ப்போம் மேட்சிங்கில் வந்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் எடுத்தோன்னா கியூபாய்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கியூபாய்டு அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரே சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து ரெக்டாங்கில் ஒன்று அப்படியே மேலே மேலே அடுக்கி வச்சோம்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் கியூபாய்டு சரியா கியூபாய்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அஜசன் சைட்ஸ் மே நாட் பி ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் பொதுவாக ரெக்டாங்கில் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அஜசன் சைட்ஸ் வந்து அஜசன் சைட்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைட்ஸ் இது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ரெக்டாங்கிளில் ஓகே அதே மாதிரி தான் கியூபாய்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கியூப் கியூப்னா ஸ்கொயர் அடுக்கி வைக்கிற ஒரு டென் ஸ்கொயர்ஸை ஒரே சைஸ் இருக்கக்கூடிய டென் ஸ்கொயர்ஸ் அடுக்கி வச்சோம்னா அது அது வேறு டைப் ஆஃப் பாக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் கியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்கொயரில் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி கியூபுக்கும் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஓகேயா அடுத்தது சிலிண்டர் சிலிண்டர்னால் இந்த மாதிரி ஷேப் இருக்கும் ஓகேயா ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் ஒரு பத்து காயின் அடுக்கி வச்சோம்னா ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் சிலிண்டர் ஷேப்பு அவள் அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா டூ பேஸஸ் அண்ட் ஒன் கவுடு சர்ஃபேஸ் ரெண்டு பேஸ் இருக்குது மேலேயும் ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் வந்துட்டு கீழேயும் சர்க்கிள் ஷேப் ரெண்டு சைடு நம்ம மொதல் திருப்பி வைக்க முடியும் இல்லையா ஸோ டூ பேஸஸ் இருக்கும் இது இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து வளைஞ்ச ஏரியாவுக்கு கவுடு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஓகேயா தென் கோன் கோனுக்கு வந்து ஒன்லி ஒன் பேஸ் அண்ட் ஒன் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் கோன் வந்து இந்த மாதிரி இ
ஓகே அதனால் அது ஹேஸ் நோ ஸ்பேஸ் டயக்லஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஆய்லர்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் த்ரீ டைமென்ஷன் ஷேப்ஸ் அடுத்த மாதம் சம்மில் ஒரு சம்பில் பார்க்க போகிறோம் ஆய்லர் ஃபார்முலான்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா வந்து இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் த்ரீ டி ஸ்பேஸ் சரியா அதனால் அது வந்து அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஃபோர் த்ரீ டு ஒன் எவ்ரி சாலிட் ஷேப் ஹேஸ் எ யூனிக் நெட்டு நெட்டுனா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஸ்வீட் பாக்ஸில் வருது இல்லையா க்யூ பைட் ஷேப்பில் இந்த ஷேப்பிலலாம் நம்ம ஸ்வீட் பாக்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா பாக்ஸை அன்ஃபோல்டு பண்ணுறோம் மடக்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை வந்து அன்ஃபோல்டு பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும்ல அதுதான் நெட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஸோ மேலே இருந்து நான் ஓப்பன் பண்ணேனா எனக்கு ஒரு ஷேப் ஒரு நெட்டு கிடச்சிருக்கோம் இப்போ சைடு இந்த பாக்ஸ் இப்போ திருப்பி வச்சு இந்த சைட்லேருந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஷேப் மாறி கிடைக்கும் சரியா ஸோ நம்ம எந்த சைட்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மாதிரி நெட்டு மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு நெட்டு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு எவ்ரி சாலிட் ஷேப் ஹேஸ் அ யூனிக் நெட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேயா அடுத்த கொஷின் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் ஷார்ட் ஆன்சர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் டூ டி ஷேப் அண்ட் த்ரீ டி ஷேப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா டூ டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் டூ மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் டூ டி ஷேப் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ டெஃபினிஷன் மாதிரி எழுதிக்கலாம் த பிளேன் ஃபிகர்ஸ் ஹவ் டூ டைமென்ஷன்ஸ் நேம்லி லென்த் அண்ட் பிரத் இஸ் கால் டூ டி ஷேப் எந்த பிளேன் ஃபிகர்லாம் ஜஸ்ட் டூ டைமென்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதாவது லென்த்தும் பிரத் மட்டும் இருந்தால் அதுக்கு பேர் டூ டி ஷேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி த்ரீ டின்னா என்னதுன்னா அது ஷேப்ஸ் விச் ஹவ் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் நேம்லி லென்த் பிரத் அண்ட் ஹைட் ஹைட் அண்ட் டெப்த்னு சொல்லலாம் திக்னஸ்னு சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் த்ரீ டி ஷேப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் வெரிஃபை ஆயிலர்ஸ் ஃபார்முலா ஃபார் த கிவன் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஒரு சாலிட் ஷேப் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஆயிலர்ஸ் ஃபார்முலான்னா என்னன்னு பார்ப்போம் எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இ ஈக்குவல் டு டூ இதுதான் ஆயிலர்ஸ் ஃபார்முலா எஃப் ப்ளஸ் வி மைனஸ் இ ஈக்குவல் டு டூ எஃப் அப்படின்னா ஃபேஸ் வீனா வெட்டிசஸ் ஈனா எட்ஜஸ் நம்ம வெட்டிசஸ் எட்ஜஸ்லாம் பார்த்தோம் ஃபேஸ் அப்படின்னா இந்த இதுதான் ஒரு ஸ்கொயர் இங்கே எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்கோ அப்படி கவுண்ட் பண்ணுறது எத்தனை இடம் இப்படி பார்க்க முடியுதோ இதுதான் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதில் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேலே வந்து ஒரு பெண்டகன் ஷேப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா அதே ஷேப்பு கீழேயும் இருக்கும் இதனால் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அவங்க புக்கில் கொடுக்காம தான் இருந்தாங்க மேலே என்ன ஷேப் இருக்கோ அதே பேஸ் தான் கீழேயும் இருக்கும் அப்போ மேலே ஒரு ஃபேஸு கீழே ஒரு ஃபேஸு அதுக்கப்புறமா ஸ்கொயரில் ஒன்று இப்போ டூ வந்துருச்சா இது ஒன்று த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்ததாக இந்த பக்கம் ஒன்று இருந்திருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன்று இருந்திருக்கும் பெண்டகனில் ஃபைவ் சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைவ் சைடுக்கும் அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த த்ரீ சைடுக்கு ஸ்கொயர் வந்துருச்சு அது மாதிரி இந்த சைடுக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் வரணும் இந்த சைடுக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் வரணும் அப்போ சுற்றி ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபைவ் ஃபேஸஸ் வந்துருச்சு மேலே ஒரு ஃபேஸு கீழே ஒரு ஃபேஸு ஸோ டோட்டலாக செவன் ஃபேஸஸ் இருக்கும் சரியா அடுத்து வெட்டிசஸ் வெட்டிசஸ் என்ன சொன்னால் ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வெட்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எத்தனை வெட்டிசஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே லாஸ்ட்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ வெட்டி சேர்த்து எத்தனை இருக்கு டென் இருக்கு ஓகேயா தென் எட்ஜஸ் எட்ஜஸ்னா லைன்ஸ் சரியா இப்போ மேலே எத்தனை லைன்ஸ் வரும் பென்டகன்னால ஃபைவ் லைன்ஸ் வரும் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே ஃபைவ் கீழே நமக்கு வரும் இல்லையா ஸோ பென்டகனில் மேலே ஃபைவ் கீழே ஃபைவ் டென் ஆயிடுச்சு அது தவிர உள்ள இருக்க ஸ்கொயரை மட்டும் நம்ம கவுண்ட் பண்ண போதும் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் மற்ற லைன்ஸ் எல்லாம் இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பெண்டகோனோட சேர்ந்து வந்துடும் அதனால் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை சரியா ஸோ மேலே ஃபைவ் கீழே ஃபைவ் இங்கே சுற்றி ஸ்கொயரில் இருக்கிறது ஒரு ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எட்ஜஸ் இருக்குது இது ஈக்குவல் டு டூன்னு வரணும் டென் ப்ளஸ் செவன் செவன்டீன் செவன்டீனில் ஃபிஃப்டீன் போனால் டூ ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு டூ வந்துருச்சு தர் ஃபார் ஆயிலஸ் ஃபார்முலா இஸ் வெரிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஓகேயா செவன்டீன் சம் யூஸ் ஐசோமெட்ரிக் டாட் பேப்பர் டு ட்ரா ஏ டெட்ரா ஹெட்ரான் இந்த மாதிரி டாட் போட்டு கொடுக்குற தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் டாட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க வெட்டிசஸ் ஒய் அப்படின்றாங்க எட்ஜஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வேல்யூஸை அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ஒய் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஃபைவ்ல நைன் போகணும் இப்போ என்ன வரும் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ்ல இருக்குது நைன் மைனஸ் ஸோ ஃபைவ் ருபீஸ் தான் கையில் வச்சுருக்கோம் நைன் ருபீஸ் கடன் இருக்குது ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுத்தது போக இன்னும் ஃபோர் ருபீஸ் கடனாக இருக்கும் அதனால மைனஸ் ஃபோர் சரியா அப்போ இந்த பக்கம் இருக்க இருக்க டூ வரும் இப்போ ஒய் மட்டும் வேணும்னா மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஃபோராக வரும் இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் வெட்டிசஸ் சிக்ஸ் தேர்டு சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபேஸஸ் கொடுத்தாச்சு வெட்டிசஸ் கொடுத்தாச்சு எட்ஜஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதை இசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை அப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே மைனஸில் இசட் இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப்ளஸில் தான் எப்பயுமே இருக்கணும் அதனால் மைனஸ் இசட் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் இசட் ஆயிரும் ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் வரப்ப மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூவில் டூ போனால் தேர்ட்டின் வந்துடும் ஓகே ஸோ மூணுலேயுமே ஆயில்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ஒய் இசட் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங